MDMA wametoa tahadhari. Ndio. Kwamba kwenye hizi siku zinazofuata kutokuwa kuna joto kali. Ndio. Asa tungependa kufahamu uh, mtazamo wa kitaalamu watu wafanye nini kukabiliana na hiyo hali ya hewa. Eh sawa kwa hiyo hicho cha kwanza kabisa ni kwa TMA wao kila siku uh, inatakiwa waweze kuelimisha jamii kwa joto kali litapanda kwa kiasi gani kwenye mikoa gani. Hiyo ndio kitu cha kwanza kabisa. Kwa hiyo kama joto litapanda kwa zaidi ya kiasi cha kawaida kwa mfano katika mkoa wa Salamu naona eh ni kuwa kitu kwanza kabisa kwa wananchi matakiwa wajue kwa sababu ni kipindi ambacho ni cha joto kali kwa maana hiyo inatakiwa wananchi wale ambao wana uwezo basi waweze zaidi kutumia vitu kama uh, vyoyozi na uh, air condition na um, vile vile watu uh, wanatakiwa wanywe maji mengi bila kusubiri kiu alafu inatakiwa watu watumie zaidi vivuli wasikae sehemu ambazo kutakuwa na jua la moja kwa moja ni zaidi vivuli na wale ambao wanafanya kazi kwa mfano mitani kujaribu zaidi kutumia mvuli ile kukaa chini ya mvuli na wale ambao wanakaa sehemu ambazo zina miti basi wakae zaidi ni miti ili kupata vivuli pamoja na upepo ndio watu wanakaa karibu na sehemu za maji na watakuwa labda wana muda wao wa kwa huko kipindi hicho wanatakiwa waende kwenye kando za mito au maziwa au bahari waweze ku, kuogelea kupunguza kile kiasi cha joto ambalo litakwepo kipindi hicho kwa mwilini vile vile natakiwa safari za safari za lazima basi natakiwa ukae nyumbani na unapokuwa nyumbani hakikisha madirisha unafungua na vile vile wakati wa kupika hakikisha madirisha hayajafungwa ili kupunguza joto ambalo liko itakuwepo ndani. Vile vile natakiwa watu wa wavae miwani zile za jua kwa kipindi hicho wakati kama wana wako kwenye matembezi ya nje. Na kitu kingine cha zaidi ni kuwa watu wapendelee sana kipindi hichi kwa kujua hali za za pressure zao ziko vipi kwa sababu kipindi cha cha joto kali uwezekano wa kupanda pressure kwa wale ambao wana tayari wana matatizo ya kupanda kwa pressure basi unakuwa ni zaidi kwa hiyo wajaribu sana watu angalau kwa wiki mara mbili kuweza kujua hali ya pressure zao ziko vipi na kitu kikubwa ambacho kinaathiri watu wakati wa joto kali basi ni kitu cha kwanza kabisa ni upungufu wa maji mwilini tujitahidi sana tusisubiri uwe na kiu asubuhi mchana jioni muda wote natakiwa tuhakikishe kuwa kwa siku tumekunywa zaidi ya lita mbili za maji au zaidi na tukifanya hivyo basi na hakuna kutokuwa na madhara yoyote mm. mm. na hapo kwenye kwenye maji dokta labda maji gani uh, yanashauriwa kidaktari au kitaalamu ni maji ya baridi yani kama ambao wamekaa kwenye friji au ni maji ya uvuguvugu Ah ni vizuri sana kwanza maji yawe salama alafu pili ni vizuri maji yawe ya, ya, ya vuguvugu zaidi kwa sababu kipindi ambacho ni ni, ni, ni cha joto popote pale mwilini kwa mfano ni kwa utakapoingiza maji ya baridi basi ni kwa na mwili na wenyewe kwa za ghafla kwa una Uh, ile jinsi ya kufanya kazi kwake huwa inarudi nyuma kidogo kuliko unapokunywa maji ya vuguvugu ambayo yanafanana na kwa sababu joto la, la binadamu linatakiwa lisizidi eh 37.5 unaona eh mm. kwa hiyo biko joto la la la, 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 la ya mwili ambayo linatakiwa ukipata maji ambayo ni ya vuguvugu ambayo hayajazidi kichwa kiwango cha cha joto basi inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu itaendana moja kwa moja na ufanyaji kazi wa wa mwili kuliko kunywa maji baridi sana utakuta mwili unaanza kurudisha nyuma kwa ghafla ukinaporudisha nyuma kwa ghafla utendaji wake kazi na mwili unaweza kashtuka basi ni baiko ni vizuri zaidi kipindi cha joto kali ndio tupate maji ambayo sio ya baridi sana